Muy buenas tardes para los que se están conectando. Muchas gracias por la puntualidad. Bienvenidos. Eh, como siempre, vamos a esperar uno, máximo dos minuticos mientras se conectan más personas. Y mientras tanto, les podríamos eh, agradecer eh, si por el chat nos están informando desde dónde se están conectando, pues para conocernos un poquito más. Buenas tardes. Juan Carlos Ritoré, Ilona Murcia, Fabián Enciso, Gilmar, Javier Amaya, Espera López, bienvenidos. Ya en un minutico comenzamos. Buenas tardes, gente de museos. Nancy Casto, desde Bogotá. Saludos, bienvenidos. Alex Barbosa, bienvenido. Sebastián Gauta desde Bucaramanga, territorio Guane. Angie Ramírez, bienvenidos. Alex Barbosa, buenas tardes. Bueno, vamos a esperar 30 segunditos y comenzamos. Nación Bagua, desde la provincia amazónica del Perú. Muchas gracias. Gilmar Amaya, desde Onda Tolima, ciudad donde también tenemos arte rupestre, sí señor. Bueno, creo que ya en aras de respetar a los que han llegado puntualmente también, pues para que cumplamos con el tiempo, pues eh, vamos a dar inicio a nuestra octava charla de esta serie que estamos eh, organizando desde Divulgar. Somos Estrategias, Modos y Medios eh, de Apropiación Social del Patrimonio eh, y especial, específicamente eh, de Divulgación. Eh, y a través del grupo de apropiación social de nuestro patrimonio arqueológico colombiano en Facebook, eh, pues bueno, eh, damos la bienvenida a todos los asistentes. Y pues eh, como ustedes bien saben, esta serie de charlas pues se ha venido organizando eh, debido pues a este momento tan especial que está atravesando pues no solo nuestro país, sino la humanidad entera eh, a propósito de esta pandemia del coronavirus pues nos ha obligado a buscar nuevas maneras de, de relacionarnos, eh, pues tú que ya ustedes bien lo, lo están viviendo, eh, muchos de los eh, interesados en estos temas, los gestores de patrimonio, los investigadores, los arqueólogos, antropólogos, bueno, todos estamos de pronto de alguna manera cambiando nuestras formas eh, de investigar, pero también de comunicar eh, nuestros conocimientos y pues eh, gracias a estos medios, y a estas redes que estamos eh, armando, eh, hemos logrado pues, encontrar un nuevo espacio que parece que se está consolidando. Pues ya, como les digo, ya llevamos más de dos meses. Eh, hemos dado charlas sobre eh, gestión de patrimonio, eh, sobre museos, eh, sobre arqueología, sobre arte rupestre, sobre expolio y repatriación de patrimonio, también sobre turismo. Y bueno, hoy también pues, nos trae otra vez el tema del arte rupestre. En este caso, eh, soy yo el, el, el invitado eh, con la charla Arte Rupestre y Tradición Textil en el Altiplano Cundiboyacense. Eh, bueno, eh, como les decía, pues esta es la, la octava de nuestra serie y pues eh, vamos a iniciar ya el tema. Vamos a ver, ya hay 32 personas eh, reunidas, pues Ruth Allison desde Paraguay, un saludo. 
Yududana Satiaki también está aquí con nosotros. Y bueno, muchas gracias a todos los que se están comunicando y nos están dejando desde California, Lucía Vargas. Bienvenidos. Eh, y bueno, vamos al, vamos al grano, o más bien como vamos a la hebra y al tejido, que es lo que nos trae hoy acá. Eh, bueno, el tema eh, del arte rupestre y la tradición textil en el altiplano cundioyacense, eh, quiero compartírselas hoy desde una perspectiva eh, que tiene que ver con el patrimonio cultural, es decir, no me voy a situar eh, estrictamente desde lo arqueológico, ni tampoco desde la, de lo que puede ser, eh, digamos, estas tradiciones y manifestaciones del patrimonio inmaterial, eh, sino que voy a tratar de hacer toda una conjunción digamos, eh, temática, eh, sobre todo para mirar la posibilidad de, de diálogo entre estos eh, patrimonios que suelen ser eh, y estar o permanecer eh, compartimentados. Como todos lo sabemos, eh, eh, en patrimonio cultural pues se habla de patrimonio material, inmaterial, y dentro de ellos existen otras subcategorías. Eh, está el patrimonio mueble, el inmueble, el arquitectónico, está la, el gastronómico, el arqueológico, desde luego, las tradiciones, los oficios. Bueno, cuando hablamos de, de patrimonio cultural, realmente pues estamos eh, eh, haciendo mención a una gran cantidad y diversidad de bienes y manifestaciones eh, que finalmente conforman la cultura y sobre todo las huellas eh, y esa herencia que, que, que queda en el, en el territorio y que ha sido, pues, digamos, legada de nuestros mayores y que eh, nosotros como generación presente tenemos la responsabilidad de legar a su vez a, a estas generaciones futuras. Eh, es desde este enfoque en el que quiero pues, abordar el tema del arte rupestre y la tradición textil, sobre todo en un territorio como el de Sutatausa, eh, que como cualquier otro de nuestros territorios, eh, ya cuando se mira con detalle, eh, suele ser muy complejo, eh, puesto que esa gran variedad, digamos, de patrimonios que, que empezamos a encontrar como huellas de del pasado y del desarrollo de, digamos, de, de, de los pueblos en estos territorios, pues eh, han quedado, como eh, ustedes pueden eh, advertir aquí en la imagen, de alguna manera compartimentados desde esa gestión del patrimonio que solemos hacer quienes nos dedicamos a esto, y eh, pues porque no podemos abordarlo todo, pero de alguna manera sí se hacen enfoques particulares sobre, por ejemplo, en el caso de, del territorio del que les voy a hablar, se puede hablar de, de, de los eh, centros urbanos, que eh, tenemos en este caso un conjunto doctrinero, eh, tenemos eh, arte colonial, eh, arte rupestre, eh, los oficios y tradiciones propiamente dichos pues, de, de, del patrimonio inmaterial, o eso que llamamos artesanías que finalmente son los productos de esos oficios que, que se hacen con un fin, eh, sobre todo comercial, muchas veces. Estos patrimonios eh, suelen estar siempre, digamos, abordados de una manera muy eh, segmentada. Cuando se aborda eh, la gestión del patrimonio, sobre todo eh, hoy en día, digamos, una visión moderna de esta gestión tiende a eh, articularlos y a integrarlos en una sola, eh, digamos, figura de gestión, como pueden ser los planes de manejo, eh, a nivel territorial, eh, pues que aquí en Colombia pues tenemos varias eh, posibilidades eh, como los PEMP eh, y, y hoy en día pues ya también se reconocen los paisajes culturales. Eh, esa, ese es digamos el enfoque eh, mediante el cual es, pues, les quiero traer a colación y la necesidad de eh, articular y tejer estos patrimonios para que entre sí empiecen a dialogar y no se conviertan como en compartimentos estancos de eh, visiones de, que, que, que por ser tan parcializadas, pues suelen perderse eh, de, de, la, de, de una visión más completa y una posibilidad de leer el territorio eh, coherente, digamos, con, con la historia eh, y, y sobre todo pues, con las comunidades tal como están conformadas hoy en día. 
Eh, por eso eh, en la gráfica pues vemos esa posibilidad o esa necesidad de, de hilvanar estos hilos y volver a restablecer este tejido eh, que conformarían los territorios desde un eh, punto de vista patrimonial. Este es el territorio al que pues, haremos mención hoy en día. Eh, para los que no están o no son de Colombia o no están familiarizados, pues nos encontramos en la zona central de Colombia, aquí vemos un poquito el mapa pequeño, en el departamento de Cundinamarca, en el norte. El, si bien el título de esta charla es el altiplano cundiboyacense, pues eh, me voy a enfocar eh, en uno de los sectores que está al norte de la sabana de Bogotá, aquí vemos la sabana que termina, y eh, en el territorio de transición hacia lo que sería el Valle de Ubaté. Este territorio pues, es un territorio, como bien lo ven ahí en, el, en la geografía, muy eh, montañoso, muy quebrado, eh, de alguna manera le hace puente a estos dos valles, al de la sabana de Bogotá y al de Ubaté, que son, pues, como, eh, son planos, son sabanas, y eh, históricamente pues, han tenido un desarrollo particular y, y muy homogéneo, digamos, lo que son hoy en día los eh, municipios de Nemocón, Suezca, Cucunubá, Ubaté, Sutatausa y Tausa. Eh, eso, digamos, forman eh, parte de la provincia de Ubaté, que pues, también se extiende más al norte, pero pues, haré énfasis en este sector, pues porque de allí es donde hemos encontrado algunos de estos patrimonios que parece que tienen como una coherencia entre sí, que pueden dialogar para, eh, sobre todo, construir una narrativa coherente desde el punto de vista patrimonial y también como una narrativa, digamos, de interpretación eh, también histórica. Entonces, eh, eh, en este territorio, pues, encontramos, eh, pues, el, el primer protagonista de nuestra historia de hoy es el arte rupestre. Eh, pues como arte rupestre, pues que entendemos, pues básicamente son las pinturas o los grabados que se hicieron sobre rocas eh, que elaboraron los antiguos pobladores del territorio mediante dos técnicas, que una pues es agregando eh, pintura, eh, eh, pues digamos eh, eh, pigmentos que se elaboraron de, de, de una manera pues con cierta complejidad y la otra es el grabado, que aquí vemos en la imagen de abajo, eh, eh, básicamente se trata del, del tallado sobre la roca, es decir, eliminando, extrayendo material de, de la misma pues, para formar los dibujos. Eh, este arte rupestre, pues, eh, eh, finalmente, o, o creemos que conforma un lenguaje, una forma de comunicar que en el pasado pues, tenía su propia lógica, que hoy en día pues, es, es, es un enigma pues, para la gran mayoría eh, de los que lo estudiamos y, y bueno, pues creo que para todo el mundo porque pues no sabemos, creemos que puede estar significando algo pero se nos escapa esa, esa interpretación eh, desde luego eh, ahorita vamos a ver unos ejemplos ya con más detenimiento para entender un poquito de qué se trata este lenguaje y, y por qué, eh, de dónde viene su complejidad, digamos, en el estudio hay que entender que el arte rupestre pues es un evento que es universal, el arte rupestre está en todo el, el mundo, todos los continentes, donde ha llegado el hombre, ahí hay arte rupestre, y también ha sido una eh, manifestación extendida eh, durante también una gran cantidad de tiempo, digamos que se ha fechado con más de 50.000 años en algunos territorios como en Australia, al sur, en el sureste de Asia o, o en la misma Europa. Eh, entonces tenemos que, eh, es una tradición, súper extendida en el tiempo y en el espacio, y que le fue común a toda la humanidad, hasta hace muy poco, hasta ya acaso entrado el siglo XX, donde algunos grupos todavía, por ejemplo, en Australia, eh, o quizás también en el Amazonas, como creemos que de pronto en Chiribiquete, eh, algunos sectores del Amazonas, probablemente todavía a comienzos de este siglo se elaboraba arte rupestre. Entonces estamos ante una de las grandes manifestaciones del ser humano, que como... Eh, Digamos que como elemento patrimonial es una evidencia de, digamos, de un origen común que tenemos todos y de una manera de expresarnos, en este caso sobre las rocas y mediante un lenguaje pues, complejo. Eh, en Colombia también encontramos arte rupestre, desde luego en casi todo el territorio colombiano. También prácticamente donde fue poblada Colombia, ahí aparece arte rupestre, entonces desde La Guajira hasta el sur en Nariño, o, de, o desde, aquí vemos eh, la isla de Gorgona en el Pacífico, pues hasta 
el río Inírida o la frontera con, con Venezuela al, al oriente. Eh, el arte rupestre, pues como lo vemos, es una manifestación muy extendida y muy compleja, que también en nuestro departamento de Cundinamarca, pues ya entrando un poquito más hacia la zona de estudio, pues también lo encontramos en, en los territorios donde hemos eh, podido advertir también presencia humana. Ahí se encuentran pinturas y grabados. La sabana de Bogotá, pues desde luego, eh, ya entrando a una escala mucho más cercana, eh, podemos ver la diferenciación que hay entre las pinturas, que son de color rojo los puntos de los sitios donde se encuentran eh, en cada punto esto es una, eh, pueden haber más de 10, 20 rocas pintadas y eh, vemos que hay cierta diferenciación en lo que es el sector de la sabana como tal, eh, que digamos en sus montañas, en sus cerros se encuentran las piedras afloradas y en ellas pues se pinta y eh, lo que son los, los, las tierras ya, las tierras medias y bajas hacia las vertientes, en este caso digamos aquí la occidental hacia el valle del río Magdalena, podemos ver que hay grabados, que son los puntos negros. Entonces, hay una cierta diferenciación en la técnica que también corresponde a una diferenciación territorial eh, que probablemente corresponda a su vez a quienes eh, de manera diferenciada habitaron este territorio. Así por encimita les puedo, eh, puedo aventurar a decirles que los puntos rojos probablemente pertenecen a, a sitios que fueron habitados por los grupos muiscas, y que los puntos negros corresponden a sitios que fueron habitados por grupos caribes o panches, en este caso, digamos, para el sector oriental, eh, occidental de, la, de esta vertiente de la sabana. Eh, sin embargo, hay ciertas eh, particularidades, ¿no? Vemos aquí Huasca, aquí eh, puede haber una, unos, unos, eh, unos sitios que, que poseen otras características del arte europeo, como los grados, pero que pues están en medio de un territorio Diferente. Pero bueno, en términos generales sí podemos encontrar que hay ciertas diferenciaciones que corresponderían a la manera en que se pobló la sabana de Bogotá pues, en el pasado. Ahora bien, eh, ya entrando al, aquí al tema de, de qué es lo que vemos cuando vemos arte rupestre. Mm, les traje este ejemplo, que es una pintura rupestre de eh, Chiribiquete. Desde luego, tal vez últimamente está muy de moda y todos hemos oído hablar de Chiribiquete. Quiero invitarlos a ver un poquito con detalle de qué se trata, eh, perdón que me, me fui, de qué se trata lo que vemos acá. Eh, Chiribiquete, pues eh, el tipo de pinturas es lo que suele llamarse naturalista, porque eh, evidentemente nos están representando formas muy, eh, ident muy fácilmente identificables. Vemos, por ejemplo, figuras animales que aunque tienen pues su nivel, digamos, de, de abstracción, eh, en todo caso suele ser un referente, pues digamos, eh, fácil todavía para nosotros hoy en día reconocer que, por ejemplo, aquí puede haber un jaguar eh, con unos puntos o, o venados, ¿no? O vemos un árbol claramente diferenciado eh, con sus eh, frutos. Eh, también vemos lo que pueden ser seres humanos, desde luego, eh, parecen ser indígenas con armas o elementos de caza. Eh, y bueno, otra gran, esto es uno, uno de los pocos, de, de, digamos, del, solo uno de los cientos de paneles con arte rupestre que hay en Chiribiquete y que pues nos están mostrando una gran diversidad eh, biológica porque están representados, aquí vemos por ejemplo un... un lo que sería un mono, ¿no? Un mono tal vez bajando ahí sus frutos del árbol, y hay venados, hay tapires, hay capibaras o, o estos chigüiros. Eh, como les digo, yo que no conozco eso, no he caído a Chiribiquete, no he ido a la selva, pues creo identificar algunos animales acá. Eh, eso me, me es fácil porque los he visto en fotos, y aquí básicamente estoy tratando de interpretar lo que veo. Eso, eh, como les digo, tiene algún nivel, digamos, de, de facilidad porque eh, cuando el arte rupestre eh, se expresa de una manera naturalista, pues digamos que casi que funciona como una fotografía que, de, que se hizo en el pasado sobre lo que había y lo que veían eh, estas personas que habitaron ese territorio. Ahora bien, eh, en contraste, 
el arte rupestre de aquí en nuestro altiplano cundiboyacense es diferente. Eh, suele ser más del tipo abstracto o geométrico. Eh, para ilustrarles un poquito lo que les acabé de contar de lo naturalista y lo abstracto, aquí en todo caso, eh, de los pocos ejemplos que encontramos en el altiplano, esta es una piedra en Mongua, Boyacá, vemos eh, que en todo caso sí hay algunas figuras que se podrían reconocer, como los venados, ¿no? aquí vemos unos cuatro venados, y algunas figuras humanas. Sin embargo, hay otras figuras como estos triángulos eh, que están... Eh, opuestos y eh, encontrados en su, en su vértice, eh, que ya no sabemos qué significa, lo mismo el de la derecha. Ahora bien, aquí en la parte de arriba eh, encontramos, eh, vemos pues digamos ya un poco el desglose de alguna de estas tres figuras que están acá abajo y vemos que probablemente haya un, eh, un ejemplo, aquí se puede ejemplificar lo que es el proceso de abstracción, es decir, cómo de una figura aparentemente naturalista como este ser humano que vemos acá, se puede eh, pasar a algo un poco más abstracto. Aquí vemos que la figura perdió los brazos y, y las piernas y finalmente se convierte en esos dos triángulos eh, enfrentados por su vértice. Es decir, aquí podríamos estar viendo casi que la piedra roseta para interpretar eh, cómo estos triángulos, que si los vemos fuera de este contexto no pues, sabríamos qué significan, pero probablemente aquí nos esté representando una figura humana. Esa, esa digamos, es como la base de, de una de las maneras de interpretar el arte rupestre, que es como a través del de, de análisis de la imagen, es decir, lo que llamamos o conocemos como iconografía. Ahora bien, este es el tipo, yo llamo es el, el tipo, el modelo, digamos, de sitios con arte rupestre aquí en nuestra sabana de Bogotá, es decir, lo que es el departamento de Cundinamarca, Boyacá, incluso Santander, Encontramos básicamente este tipo de arte rupestre, a diferencia del de Chiribiquete, eh, que es completamente abstracto. Entonces también veamos un poquito acá con detalle eh, el tipo de, de formas, ¿no? Entonces vemos un, una cantidad de líneas de puntos, zigzags, unos rectángulos, eh, círculos concéntricos, rombos, bueno, una gran cantidad de figuras que yo quisiera hacerle la pregunta, ¿qué les sugiere que signifiquen? Porque a diferencia de los animales o las figuras humanas de Chiribiquete, pues acá creo que es mucho más difícil discernir si hay un referente de representación, es decir, si los seres humanos que hicieron estas pinturas estaban viendo algo y lo representaron acá, o si se trata de otro tipo de, 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 de elementos o de lógica para... Eh, finalmente representa, eh, expresar algo en, eh, sobre una piedra. Esto, ante esto es a lo que nos enfrentamos y ante esta dificultad eh, es que llegamos, por ejemplo, a advertir que en una piedra que queda en su tatausa, que llaman la piedra de los tejidos, que queda muy cerquita ahí, prácticamente en el mismo casco urbano, encontramos una de estas formas que también nos deja con la misma con el mismo interrogante, ¿no? Eh, son formas abstractas, geométricas, y eh, nos preguntamos si están representando algo o cuál es la lógica detrás de estas representaciones. Bueno, me, me va a permitir mirar aquí un poquito el chat, eh, y si quieren voy a hacer una, una, voy a responder aquí una pregunta que me está haciendo Cristian Camilo. Eh, Buenas tardes, Diego. ¿Cómo se puede medir o ver en el arte rupestre las capas de antigüedad? ¿Cómo se mide? Es decir, se nota que unas figuras están dibujadas sobre otras. Entonces, ¿eso qué nos dice en términos de regularidad de la pintura o uso del lienzo? Ah, bueno, muchas gracias, Cristian, por la pregunta. Eh, si quieren, me voy a volver un momentico acá a la diapositiva anterior. Puede ser esta, porque tanto la de Chiribiquete como esta, eh, que queda aquí en su tatausa, eh, vemos que hay esas, eso que, que usted advirtió que son las superposiciones, vemos figuras unas sobre otras, eh, vemos que unas están más nítidas, unas tienen los tonos mucho más claros y otros están como devaídas ya eh, por el tiempo o se encuentran debajo de estas capas más recientes. Eh, eso se puede eh, medir, pues básicamente primero es al ojo, es decir, mirando 
eh, qué figuras están sobre cuál. Uno ya con una lupa puede acercarse a, a mirar eh, con detalle una, un sector y advertir si la figura que, cuál está encima de cuál, ¿no? qué, qué, qué forma está encima. Eh, ya después si se puede, como les digo, con, un, con una lupa de, de esas 10X o, o, o más, si se puede, eh, pues advertir o haciendo unos cortes, eh, que es lo que hacen los, los restauradores a veces cuando van a intervenir, eh, ciertas partes de las piedras o que se requiere hacer algún tipo de análisis de la, de la constitución del pigmento, pues se puede sacar una pequeña muestra y, y ahí se pueden mirar, ver las capas, digamos, se ve la capa cuál está encima, cuál, es, cuál sigue debajo, pues digamos que por coloración, como les digo, aquí al ojo se puede como eh, más o menos, y digo yo fácilmente discernir, ¿no? Bueno, ahora sí, volvamos, voy a quitar aquí la... Ya, listo. Bueno, eh, Ahora bien, eh, les contaba de esta piedra que en, en su tratado se conoce como la piedra de los tejidos, entonces pues llama mucho la atención que, que casi que es el referente eh, lógico de pensar que sí, efectivamente ahí vemos como que esa piedra sí está, tiene como unos trenzados, como si fueran hilos, y pues tradicionalmente como les digo en la, en la zona se les conoce como la piedra de los tejidos. Entonces... Eh, la cuestión era como advertir si esa piedra de los tejidos era un evento aislado en el territorio o si eh, finalmente corresponde a algunas dinámicas eh, asociadas al, a las formas en que se poblaron, en que se pobló este territorio, digamos, en el pasado y sobre todo a formas que siguen vivas hoy en día. Me, me refiero como a, a, a manifestaciones, a algún tipo de prácticas y mirar cómo se conectan esos eventos del pasado con el presente. Entonces, pues yo ya, eh, me van a perdonar los que de pronto conocen esta, esta, esta parte de la presentación, eh, yo siempre la uso, pues es como para contar la historia de, de una piedra eh, durante los últimos 30.000 años, y esta es una piedra específica que se encuentra ahí en Sutatausa. Esa piedra, pues sabemos que emergieron en algún momento geológico, eh, emergieron, de, digamos, de, de lo que fue un antiguo mar, son rocas sedimentarias, eh, eh, areniscas, y estas piedras, pues, digamos que empiezan a ser testigos de la historia porque eh, en sus entornos eh, se encuentran vestigios de lo que ha sido el poblamiento, no solo el poblamiento humano, sino pues también todo, el, digamos, el poblamiento animal, digámoslo así, de eh, seres que vivieron desde la época del Pleistoceno y, y en cuyos fósiles se han encontrado, especialmente en esta zona que estamos trabajando, eh, en la zona de Nemocón se han encontrado restos de este animalito que es el mastodonte. Eh, se han encontrado las defensas y el cráneo de este, es decir que por estos territorios habitaron estos, los vegaterios, los caballos americanos y otra especie de fauna que sobrevivió hasta la llegada del hombre hace unos 10.000 años aquí en el territorio. Uy, perdón, perdón, este, me, se me fue esto hacia otra parte, les conté ya al final de la película. Eh, aquí, ok, ya estoy llegando acá. Eh, Bueno, perdón que me sonó el teléfono y ahora no sé cómo, cómo apagarlo. Bueno, eh, estaba contando que, bueno, el ser humano llega a territorio de la sabana de Bogotá, el altiplano, hacia el 10.000 antes de Cristo, digamos, es una 10.000, 12.000 años. Eh, llega y pues es un cazador-recolector que empieza a habitar estos eh, alrededor de estas piedras que son abrigos rocosos. Los abrigos rocosos, eh, en torno a ellos, pues también se encuentra una gran cantidad de evidencias que nos eh, permiten, digamos, reconstruir este paisaje que estamos viendo en este momento. Como nuestro énfasis el día de la presentación de hoy es los tejidos, aquí incluimos un, un, una cesta, digamos, eh, hecho con tejidos muy básicos, digamos, que es lo que se llama la, la técnica de la cestería, eh, que es aprovechar de fibras, eh, especialmente palmas o hojas, eh, que se encuentran, eh, eh, que estos cazadores recolectores seguramente fabricaron ya desde esa época. Ellos eh, cargaban sus, 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 eh, su tillaje eh, eh, pues en este tipo de, de elementos. Entonces aquí podemos ya advertir eh, que ya desde un periodo muy antiguo eh, la labor del tejido pues ya era una práctica digámoslo cotidiana y necesaria pues para la sobrevivencia. Llega eh, de, luego de 
casi 8000 años que duran estos cazadores recolectando eh, y cazando en este territorio, pues ya empiezan a establecerse y es lo que empezamos a conocer como el periodo eh, Herrera y Muisca aquí en el altiplano, que empieza hace unos 1200 antes de Cristo, o sea, estamos hablando de hace 3000 años, eh, los seres humanos ya se establecen, conforman ciertos grupos nucleados de, de, de habitación, eh, eh, pues ya no viven en los propios abrigos rocosos, sino que cultivan eh, y la necesidad de cultivar pues les implica construir una les implica hacer una eh, tener por ejemplo cerámica que es el elemento pues por excelencia que que nos indica que una sociedad está cultivando eh, el hecho de cultivar pues implica sentarse y aquí vemos por ejemplo a la, a la izquierda el algodón el algodón aquí en la sabana de Bogotá, pues desde luego no se cultivaba, pero eh, sí era traído por, por eh, medio de trueques hasta, hasta esta zona. Sin embargo, pues aquí también muestro el maíz y bueno, eh, esto fue básicamente, digamos, la vida durante 3.000 años. Y aquí vemos al indígena nuestro, pues vestido ya con tejidos propiamente dichos y haciendo arte rupestre. Ahora bien, el, eh, ya lo que es el siglo XVI, 1537, para ser más exactos, se empieza a dar aquí el proceso de invasión europea y en este momento pues ya empiezan a, 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 a darse, eh, digamos, se dinamizan otros, otro tipo de procesos, desde luego otra, eh, acelerados también por, el, por estos cambios bruscos de lo que implicó pues la habitación de la... Perdón, de la, la la confluencia de, de un grupo extraño a este territorio que, como les mostraba, lleva, llevaba más de 10.000 años habitado de una manera más o menos coherente, digamos, por grupos que desde luego iban y venían, pero que más o menos se relacionaron con estos territorios de una manera muy similar porque era un desarrollo, digamos, lento. Eh, la erupción de la eh, invasión europea pues trae unos cambios muy significativos que aquí los ilustro pues con algunos elementos claves, que es como por ejemplo, pues primero que todo el poblamiento ya a la manera europea a través de los pueblos, en este caso los pueblos de indios, vemos el monocultivo del trigo y eh, que, que cambia digamos esa manera de, de agricultura tradicional que traían los indígenas donde tenían una cantidad de de cultivos diversos en un mismo espacio y eh, la introducción de la oveja. Aquí la oveja es importante porque entonces ya ese algodón que se traía por trueque ya no está. Y aquí lo vemos ya integrado a, también pues, a la cultura en el, aquí en esta representación de esta, de esta figura humana que está en el centro, que más adelante les voy a decir quién es porque es muy importante aquí en esta región. Luego, eh, para el siglo XIX, como vemos estos eh, procesos de de monocultivo y de cambios en, el, en los usos de la tierra, sobre todo de sobreexplotación a través de, de la cebada y el, y el trigo. Eh, vemos que algunos de estos territorios, y también el que estamos hoy viendo, eh, pues termina desertificado y se crea pues, eh, o se da lo que fue la gran catástrofe ambiental de este sector de la sabana de Bogotá que está muy poco estudiado, pero pues digamos, también les voy a mostrar por qué este suceso es importante y por qué tiene que ver con los tejidos en esta región, que fue algo también que determinó que la historia ambiental de, de este territorio. Eh, perdón, aquí voy a mirar. Bueno, ahora eh, para el siglo XX, XXI, pues nos presentamos, eh, nos encontramos frente a, pues, a una gran cantidad, pues digamos, de factores de, que están... Eh, haciendo cambiar los paisajes de una manera muy rápida, eh, desde luego pues el crecimiento urbano, eh, las obras de infraestructura, eh, una gran cantidad pues de, de población que cada vez somos más y, y nos estamos relacionando con estos espacios de una manera mucho más acelerada que en los últimos eh, 10.000 años, desde luego, y probablemente, eso es una visión de futuro, eh, un poco apocalíptica, eh, vemos que eh, pueden perderse estos espacios de historia, ¿no? Porque eh, en esta necesidad o urgencia a veces de eh, ampliar nuestros eh, territorios para darle cabida a la gente, eh, pues estamos destruyendo muchos espacios que habían estado prístinos durante miles de años. 
Esto es una parte de la, de la moraleja que, que les traigo, pero desde luego esto está conectado con los tejidos. No, no, eh, no se preocupen que no me estoy yendo tanto del tema. Voy a parar un momentico acá para mirar a ver qué preguntas tienen eh, últimas que hayan hecho. Eh, por ejemplo, dice Gilmar, estimado Diego. Perdón, le voy a aquí compartir la pregunta para que ustedes la puedan ver. Eh, <coughs> En Colombia se han reportado abundantes hallazgos de fósiles, más todo antes, pero son pocos los que se han descrito en detalle y publicado, aunque muchos que los reportan, ¿qué? de los reportes carecen de lo que sea una estratigráfica y geográfica exacta. La pregunta es, ¿se puede establecer que los mastodontes alcanzaron una amplia distribución en el territorio durante el cuaternario? Sí. <risa> bueno, aunque no es el tema, eh, Gilmar, eh, en todo caso le agradezco porque complementa un poquito la diapositiva que les mostré antes. Y en efecto, pues... Eh, los mastodontes, pues eh, sí estuvieron, pues las evidencias están por todo el territorio colombiano, eh, desde los valles eh, del, de allá de, de Onda, de donde usted nos está escribiendo, los valles del Magdalena, pues hasta aquí alturas en la sabana de Bogotá y el altiplano en general, pues han encontrado mastodontes. Entonces sí, pues son evidencias que de alguna manera sí nos muestran que todo es, eh, durante ese periodo pleistocénico, pues estuvo... Eh, muy, fue muy diversa Colombia como sigue siéndolo pero pues en ese tiempo todavía lo era mucho más eh, eso es también parte de la historia de nuestra tragedia ambiental que, que hemos venido experimentando muy lentamente pero sobre todo en los últimos años de una manera más acelerada ahora bien, eh, volviendo al tema cuando encontramos las piedras que todavía sobreviven no como la que acabamos de mostrar que ya se había destruido por los efectos de, del desarrollo, eh, en, en, en torno a estas piedras es todavía posible, digamos, advertir ciertos elementos del paisaje que nos dan la posibilidad no solo de entender la piedra, sino también, digamos, de localizarla dentro del territorio desde un punto de vista patrimonial. Cuando vemos que esas piedras no están solas eh, en el territorio, hacen parte, digamos, de los, de los espacios de vida de, de cotidianos de la gente, eh, empezamos a ver que son elementos de, culturales que no solo pertenecen al pasado, sino que también siguen cumpliendo un rol en el presente. Podemos ver acá, eh, por ejemplo, en la foto, esto fue un día maravilloso, no solo por el sol, sino porque ese día don Javier, conocí a don Javier, que ahí está, don Javier Cañón, eh, este señor en ese momento tenía 95 años, murió un tiempo después, pero eh, don Javier, pues, fue una revelación, porque no solo me contó por primera vez eh, una historia de la piedra que vemos allá al fondo, eh, me contó algunos mitos y cosas que él eh, traía desde niño, es decir, que podían ser muy antiguos, sino que me mostró su, su, su territorio, su espacio, su paisaje, vemos ahí su cultivo de maíz, vemos allá atrás su casita hecha en adobe, eh, arquitectura pues tradicional completamente, y eh, lo más maravilloso de esa visita para mí fue conocer también a Doña Rosa, su esposa de 90 años, y Doña Rosa pues no hacía más que lo que vemos que está haciendo en esta foto, que es hilar, hilar, hilar. Y después me, me metió a su casa y me mostró que tenía ya guardada una cantidad de, de madejas y, y de lana por procesar, o sea que tenía todavía mucho trabajo por hacer. Y, y en su, digamos, a pesar de su, su vida tan humilde, pues eh, les veía enteros y felices. Eh, eso para mí fue una revelación, digamos, aunque yo ya venía viendo en este territorio que las señoras de, de edad eh, hacían esto, que era hilar eh, la lana, en ese momento empecé a entender cómo se, se podría estar relacionando todos estos elementos, la piedra, el paisaje... Eh, la casa campesina, el hilar, ¿no? Eh, y todo pues a través del contacto con la gente. De ahí empecé a conocer a sus vecinos y también me empecé a dar cuenta que efectivamente ellos tienen toda una tradición y desarrollan dentro de su eh, tra la tradición del hilar eh, que finalmente lleva hacia el tejer, ¿no? Entonces vemos ahí el proceso de cómo están... Eh, ellos primero que todo crían las, las ovejas ellos mismos, de ahí pues las, les sacan la lana, luego esa la convierten en hilo y ellos mismos en algunas partes tienen sus telares y ellos mismos tejen sus, 
en este caso sus ruanas o otro tipo de tejidos que requieren. Entonces, es una tradición eh, muy viva en esta zona de Sutatausa. Ahora bien, si tratamos de rastrear hace cuánto la gente está haciendo esto, podríamos irnos un poquito eh, en el siglo XIX, por ejemplo. Eh, estas dos representaciones pues, me parecieron interesantes porque además hacen mención a nuestra región específica. La de la izquierda es un grabado, es una, una acuarela, digamos, eh, que se llama Pastora y Landera de las Tierras Frías. Fue hecha por eh, José María Gutiérrez de Alba en 1871. Él fue un viajero español que estuvo recorriendo pues, todo el país y en ese trasegar pues, eh, pasa de Nemocón a Lenguasaque y atraviesa esta zona. Eh, en su... Este es el único dibujo que él realiza en este sector eh, y le llama la atención que ahí ve muchas señoras haciendo lo mismo que Doña Rosa, que es hilando hilando y están con sus ovejas, eso es, parece ser todo lo que es todo lo que hacen y es lo que más eh, predomina en el paisaje. A mano derecha vemos una representación, pues ya es idealizada, pero nos habla, eh, este es un dibujo de un grabado de Alberto Urdaneta, del papel periódico ilustrado también de finales del siglo XIX, y él también pues ahí refiere eh, con base en lo que nos contaban las crónicas, la manera como ya las indígenas de esta región eh, también se la pasaban haciendo lo mismo, hilando, esa era una tradición que digamos en, en sus chagras, en el momento en que eh, cuidaban sus cultivos o ya cuando tenían ovejas, finalmente todo el tiempo estaban era, en este ejercicio, o sea que era algo muy extendido. Ahora bien, eh, recordemos que eh, en 1537 cuando llegan aquí eh, los invasores europeos, al continente, pues ellos llegan desde el Océano Atlántico, eh, llegan a Santa Marta y de ahí Jiménez de Quesada pues, y, y, y su grupo pues empiezan a subir buscando el nacimiento del río Magdalena y empiezan a escuchar eh, historias de que eh, hacia arriba del río existe una, un, un reino, un, un sitio donde viven unos grandes señores y es una tierra muy rica. Eh, ellos eh, siguen la ruta, especialmente la que los lleva hacia eh, dos elementos claves que encontraron aquí en el altiplano, que fueron la sal y las mantas, la sal y las mantas. Eh, estos elementos los encuentran más o menos en la mitad de su camino, en lo que es hoy en día Barranca Bermeja, y desde allí ellos empiezan a advertir que efectivamente parece que hay un grupo, digamos entre comillas, civilizado, eh, que es capaz de producir de una manera más técnica e eh, industrial, digámoslo así, eh, la sal a través de unos paneles, eh, lo que llaman los paneles de sal que, que se extrae de la tierra, a diferencia de la que se extraía en el mar eh, por otros grupos indígenas, y además la, la producción de mantas tejidas, que eso sí es, pues digamos, un elemento que refiere a, a una complejidad social, porque no es solamente la técnica, sino todo lo que implica y está detrás de eh, producir una manta, ¿no? También demuestra que son grupos que, que son mucho más complejos. Entonces, eh, esos dos elementos son los que finalmente atraen a seguir la ruta desde donde están migrando estos elementos hacia el resto, hacia el norte, hacia la costa. Y, y es lo que posibilita que eh, los invasores europeos pues lleguen a nuestro territorio. O sea, básicamente atraídos por la sal y por las mantas. Vale acotar aquí, me va a permitir hacer una, un comentario sobre este tipo de imágenes. Aquí vemos al conquistador muy gallardo con, su, con sus, eh, pues sus armas y sus elementos... Eh, con los que los conocemos de manera, pues digamos, como un prototipo, eh, llegando a nuestro territorio. Recordemos que Jiménez de Quesada estuvo durante casi un año perdido entre lo que era un, un clima insoportable, de más de 30 grados, atravesando una selva, sobre todo aquí en esta región de la cordillera, eh, subiendo la, el pie de monte de la cordillera oriental, desde el, desde el, el Valle del Magdalena, todo ese territorio pues, que, del río Opón, eh, todo eso eran unas selvas impresionantes. Eso les costó que de 600 eh, invasores que venían subiendo, llegaran solamente 120, si no estoy mal. 
eh, y llegaron eh, pues en las peores condiciones posibles. Entonces, eh, la idea de encontrarlos con armaduras relucientes en esas representaciones, pues no deja de ser más que un imaginario, porque inclusive los, los cronistas como Piedradita advierten que efectivamente ellos llegaron, fue vestidos ya con mantas indígenas, Entonces, habían perdido ya sus elementos durante ese duro viaje, y desde luego eh, los indígenas empezaron a suministrarles mantas para que se vistieran. Eso es algo que no hemos podido ver en nuestra manera de representar el pasado. Eh, yo les traje a colación y a propósito de, de esta eh, discusión que se está dando últimamente aquí en nuestro grupo de apropiación social sobre los monumentos, eh, me, me traje, pues me puse como en la, eh, en la tarea de, de hacer eh, este tipo de de montaje fotográfico, eh, trayendo a colación de pronto la necesidad de resignificar un poco estos elementos del de, de, de imaginario monumental, eh, ¿por qué no pensando que ese sallo que trae Jiménez de Quesada ahí en la, en la escultura que tenemos aquí en Bogotá eh, pueda ser reemplazado o de pronto resignificado por una manta indígena, que fue realmente lo que le permitió a ellos eh, sobrevivir en este clima de la sabana luego de que habían perdido todo en ese duro viaje. Entonces aquí solo se los traigo como una provocación, como un guiño, es un paréntesis dentro de la presentación. Eh, en todo caso ahí siguen los textiles siendo muy importantes. Sabemos que los tejidos en, en el altiplano condivacense pues eran básicamente el centro de la producción y el centro, digamos, de su economía, porque a través de los tejidos los indígenas eh, lograban hacer intercambios de eh, mercancías eh, y elementos de otros territorios a, eh, pues, relacionados con, con el altiplano. Aquí vemos el mapa de, de lo que fue el territorio, digamos, ya en el siglo XVI, el, el territorio muisca, y vemos el, el tipo de elementos que ellos importaban, digamos, ellos importaban el oro que no se daba aquí, sino que se daba, eh, por ejemplo, en el Tolima, en la cordillera central. Importaban la coca o el hallo de los llanos, importaban, por ejemplo, las plumas que eran muy importantes para sus, sus vestidos eh, y sus adornos. Las plumas las traían también de los llanos y de otras partes, eran plumas de aves coloridas. O, por ejemplo, los caracoles de mar que las traían, sabemos, desde la, eh, desde el, la costa caribe. Eh, estos elementos eran elementos de canje que finalmente los canjeaban, ah, además del algodón, perdón, el algodón, pues que era la materia prima de, de, de las mantas, pues las traían, eh, no se daba aquí en el altiplano, que, sino también de la zona de los llanos, del, del pie de monte y de la zona norte en Santander especialmente. Entonces, eh, vemos que ellos se encargaban eh, de eh, recoger esta materia prima y la procesaban en forma de mantas que a su vez redistribuían en el resto del territorio. O sea, básicamente esa era la industria principal y era como su elemento de canje, como la moneda, digamos, de los indígenas, eh, pues para relacionarse también con otros eh, eh, territorios y pues era la base de su economía. Ahora bien, en muchos sitios de... de de, en algunos, perdón, no muchos, sino más bien son pocos los, los elementos de, de textiles prehispánicos que se han encontrado. Apenas han sido fragmentos, aquí vemos algunos, este que vemos acá es del museo de, está hoy en día en el museo de, en el museo de, de Londres y creo que proviene de eh, Gachantiba en Boyacá. Aquí vemos otro que está en el Museo de Pasca, pero eh, los pocos que hemos encontrado pues, nos dan una idea de cómo se vestían. Aquí vemos una representación del indígena eh, pues ya más actual. Eh, es una representación de cómo podría ser el indígena ataviado con estos elementos, gorros, eh, mantas, eh, mochilas. Y aquí, por ejemplo, les traigo este ejemplo de una manta muy poco conocida. Eh, este es un dibujo que hizo Edith Jiménez eh, de Muñoz con base en unos fragmentos, vemos que la parte más oscura nos está mostrando los eh, fragmentos reales y lo demás es la reconstrucción que ella hizo. Me parece que es un trabajo muy juicioso y es una de las mantas que encontró eh, Justus Chotelius en los años 40 en una zona ahí en la Mesa de los Santos. Pero nos muestra, es un ejemplo que me parece interesante para mostrar la complejidad de lo que era la labor del tejido, en este caso eran mantas eh, pintadas. Ahora bien, si nos vamos a nuestro territorio de Suta Tausa, de esta zona 
Eh, tenemos una, aquí una cita de, de un documento del Archivo Nacional donde eh, nos refieren la importancia que tenían los tejidos. Dice que sobre los indígenas de Suta Tausa que adquirían el algodón en muso y en Saboyá, a partir de estos mercados de, eh, donde se hacían los trueques o los canjes. Y dicen que estos indígenas los tejen en sus casas porque antiguamente lo han hecho y que será bien en lo que se tasare para adelante sean mantas por ser su trato de tejidos y que los frutos de esta tierra es maíz, turmas y frisoles que tienen en abundancia para su sustento y venden de ello y también tratan en comprar y vender sal y también tratan en hilar algodón y vender ovillos de hilo y hacer mantas chingas y trocarlas por buenas. Bueno, esto es el testimonio de don Juan que, que Cantocha, que era el cacique de Suta, que tenía 58 años, al ser interrogado en la visita del oidor Miguel de Ibarra el 10 de agosto de 1594. Entonces, lo que nos está diciendo este, este documento es que eh, ellos están trocando las mantas que tejen y además que también tienen otros eh, frutos como el maíz, las turmas y los frijoles y eso lo cambian por sal y lo cambian por algodón para volver a hacer más mantas y también además de eso comercian con los ovillos y, y los hilos. Entonces nos está hablando que en 1594, estamos hablando ya de cuántos años, en todo caso, después de la, de, de la invasión europea, eh, unos eh, 80, 70 años después, eh, siguen eh, eh, trabajando y viviendo en torno a, los, eh, a las mantas ¿no? eh, tejidas, sobre, específicamente en este territorio de Suta. Aquí en Suta Tausa como un elemento, digamos, que nos da certeza también y esa evidencia de que los indígenas ya ha entrado en este caso el siglo XVII, estamos hablando de, de mi, después de 1600, cuando se construye el templo doctrinero, eh, aparecen estas eh, representaciones en los murales de la iglesia, de lo que llaman la casica, como vemos es una representación de una mujer eh, ataviada con una manta, que a todas luces es indígena, eh, la manta está, eh, eh, digamos, eh, ornamentada con diseños, que son de origen indígena, aunque ella trae ya una blusa eh, y también trae como un topito ahí que le a, ajusta la, la blusa, ¿no? Esta es una manera de representar también a los indígenas, en, digamos, en el arte colonial que se ve en Perú y algo en Ecuador, pero en Colombia esta es la primera, digamos, y la única eh, representación que tenemos de este estilo. Es interesante porque nos deja ver que posiblemente para esa época todavía se, se fabricaban de este tipo de tejidos y se ornamentaban a la usanza antigua. Aquí lo hemos relacionado pues con una, un diseño de una manta propiamente prehispánica y aquí lo he contrastado con el eh, otro de, de las representaciones de la iglesia que es un donante donde ya lo vemos que, que es un capitán indígena pero que está ataviado ya de la manera española. Entonces, en todo caso, en su tatausa este elemento es muy importante porque es de las pocas, como les digo, huellas que evidencian el uso de las mantas todavía en este periodo. Y eh, eh, para no irnos tan lejos, en Suezca, también en la iglesia doctrinera, aparece este, este mural de Santiago el Menor. Eh, como pueden ver a la izquierda, que es el mural, aparece junto a su donante eh, el santo y el santo aparece con una manta como pueden ver y encontrarse con las representaciones de aquí de la derecha pueden ver que eh, la imagen de este santo de, estas, de, de esta manta es rayada en contraste con las eh, convencionales digamos eh, iconografías del santo que en Europa siempre se representaron de una manera plana llama la atención que nuestra versión de Santiago el Menor en Suezca sea rayada, pues porque finalmente nos está mostrando es que esa era una manera de tejer y lo que nos está representando es un tejido propiamente elaborado aquí en, es, en nuestra región. O sea que sí hay un componente indígena ahí que, que empieza a, a, digamos, a, a aportar para la manera de representar estas iconografías eh, católicas. También vemos eh, eh, en este caso... Una, una representación de la Virgen, una coronación de la Virgen que está en Turmeque, en la iglesia, está en, en este momento en la capilla, en la casa cural, en un museo que está ahí, no pude eh, conocerla, esto lo, lo encontré en un catálogo, pero vemos que el manto de la Virgen 
también en contraste con la manera como en Europa se venía representando, que vemos aquí a la derecha, las representaciones que son mantos eh, de, unas, de un solo color, color plano, en la Virgen de Turme, que pues aparece también un manto doble, que inclusive la parte interna es rayada y la externa es plana. Entonces la parte interna nos eh, parece ser un componente propiamente indígena eh, y particular pues de esta región. Eh, en su tratado se encontramos también en el arte colonial eh, este elemento que es un, un detalle de, de un viacrucis y vemos cómo eh, a Jesús se le pinta, digamos, estas son unas láminas que venían grabados desde Europa, pero que aquí, digamos, se iluminan con, tal vez con acuarelas y aquí se les agrega estos elementos que son espirales sobre el manto de Jesús. Es algo pues muy eh, particular pues, porque... Eh, nunca pues había representado, digamos, desde los cánones europeos eh, a Jesús con un manto de espirales, ¿no? Aquí en su tratado encontramos uno y tal vez eso también nos está indicando la importancia que tenía para ellos el, los ornamentos de los tejidos. Y para complementar, eh, encontramos aquí dos casos de el, los, eh, eh, de, digamos, de arte colonial en los que se incluye... Eh, elementos de, de, de los tejidos indígenas, a la izquierda en el, el arcángel de Sopó que tiene eh, uno de sus ornamentos, es un chumbe, lo vemos con el típico también rayado, eh, en este caso eh, es un elemento que hoy en día asociamos con el sur, pero aquí también probablemente se utilizaba que era como un cinturón tejido, eh, y es claramente indígena, igual que el de la derecha, aquí vemos la representación de un niño, en esta imagen de San Nicolás de Tolentino, que se encuentra en la iglesia de Cómbita, y que tenemos aquí en la iglesia de San Agustín una réplica de este cuadro, y vemos que hay un niño que es el único que está mirando hacia, hacia el observador del cuadro, y ese niño tiene una indumentaria indígena, pues, propiamente dicha. Toda esta iconografía, pues, finalmente nos está refiriendo que aquí en, la, en nuestro eh, territorio, especialmente en esta región que estamos trabajando, Encontramos que hay una significación muy importante, digamos, y una necesidad también de reproducir, y, inclusive dentro del arte colonial, pues estos elementos. Ahora bien, ¿para ¿qué otros elementos encontramos dentro de nuestro territorio eh, que nos puedan referir a esa representación de tejidos? Pues volvemos a la piedra que al inicio les mostré, que es la piedra de los tejidos. Y como ven, pues es un elemento, es una piedra muy particular porque a diferencia de lo que suel, solemos encontrar aquí en nuestro territorio, que son como imágenes mucho más, digamos, desordenadas, los elementos están más dispersos. Aquí en su tratado, o sea, este, eh, este mural de la piedra de los tejidos, pues sí se encuentra muy organizado, es muy modular, es, es una representación muy excepcional, digámoslo así, eh, desde el punto de vista pues, del arte rupestre de la región. Como ven, pues se trata de, de espacios eh, divididos eh, en los que parece que cada uno de estos cuadrantes está representando un tejido diferente o una forma de hilar eh, y por eso pues ha llamado la atención y se le ha dado este nombre. Ahora bien, la pregunta es si realmente está representando o no tejidos, pues eso ya, ya es una pregunta difícil de responder en el sentido de si no sabemos si este arte rupestre es representativo, o sea, está mostrando algo que están viendo los indígenas o es algo que ellos tienen en la cabeza y están finalmente tratándolo de, de plasmar ahí. Sea lo que sea, finalmente, pues el, el resultado es este, visual. Y llama la atención, pues, que si tenemos un referente, digamos, que nos da algún, una, algún piso, digamos, para da, a relacionar ese arte rupestre con una tradición, digamos, en este caso mitológica, de, de los pueblos que lo pudieron haber realizado o con los que se relaciona este arte rupestre, que en este caso es el, el mito de Bochica, me va a permitir leerles porque es importante lo que dice el mito. Dice que Bochica les enseñó a hilar algodón y tejer mantas, porque antes de esto solo se cubrían los indios con unas planchas que hacían de algodón en rama, atadas con unas cordezuelas de fique, unas con otras, todo mal alineado y aún como agente ruda. Cuando salía de un pueblo les dejaba los telares pintados en alguna piedra lisa y bruñida, como hoy se ven en algunas partes por si se les olvidaba lo que les enseñaba. Esto lo dijo Fray Pedro Simón en 1625. O sea, tenemos una, también una tradición que fue recogida muy tempranamente en la colonia 
y que nos habla de que efectivamente la deidad, en este caso Bochica, eh, era a quien se le adjudicaba la realización del arte rupestre como las enseñanzas que, hay, que él les había dejado a los indígenas y las hizo en una piedra para que no se les olvidara. Entonces, este es un elemento interesante porque además la descripción de Simón coincide mucho con la, con la de su tatausa en el sentido que él decía que eh, estas piedras normalmente se encontraban muy cerca a los pueblos o en las afueras de los pueblos. Entonces, eh, ahorita vamos a ver otro ejemplo también de una que está muy cerca a otro pueblo. A la derecha podemos ver eh, una representación de un venado que la traigo aquí a colación, es una figurita de oro, de orfebrería muisca, de Carmen de Carupa, que es también cerca a esta zona de Huaté y su tatausa. Eh, Emilia eh, Cortés nos habla eh, de que probablemente el vocablo boi, que significa manta, y chijica, que significa venado, sea una relación que convierte, eh, o sea, que finalmente significa bochica, boi y chijica. Y a ella le llama la atención porque la relación entre manta y venado pues parece estar representada aquí en esta figura, ¿no? Eh, pues vemos un venado efectivamente sentado y parece tener una, un, un grabado de las formas que se dibujan en los tejidos. O sea, puede estar cubierto con los tejidos. Bueno, no sé, eso se los traigo solamente como por... Me pareció interesante porque, eh, pues según la investigadora, ella dice que puede ser una representación de bochica porque es la unión de los dos vocablos. Pero bueno, Ye, eh, volviendo a la piedra de los tejidos, eh, aquí les traigo a colación eh, unos diagramas que hicieron Gladys Tavera y Carmen Urbina, un trabajo muy juicioso que hacen sobre los tejidos muiscas y guanes, y muestran las diferentes maneras eh, y técnicas que tenían para hacer los tejidos. Y podríamos encontrar alguna relación de pronto, pues no tan evidente, pero sí, alguna inspiración en que, en que estas formas de tejer que eran diversas, eh, pues finalmente pudieron haber sido representadas en la piedra de los tejidos. Eh, vemos a la derecha aquí arriba, espero que estén viendo bien, ahí vemos un elemento interesante en este fragmento de tejido. Eh, ay, perdón, me fui, me fui, me fui acá. Aquí a la derecha vemos que este tejido termina en una espiral, el dibujo en una espiral cuadrada. Sí, y aquí abajo pues está como eh, en líneas eh, verticales. Llama la atención porque es similar a este detalle de la piedra de los tejidos en su tatausa. Les voy a acercarme un poquito para que lo veamos. Vemos que aquí también efectivamente hay unas líneas eh, verticales y el detalle remata en una espiral cuadrada. Entonces, pues bueno, son coincidencias formales, pero nos pueden estar indicando algún tipo de relación entre lo uno y lo otro. Ahora bien, hay otra piedra ahí en su tatausa que es ya la piedra de los candados. Esta piedra pues tiene elementos ya más dispersos, ya no es como la otra, que son rectángulos muy bien como organizados. Aquí vemos que son unos elementos un poquito más dispersos, sin embargo, sí hemos encontrado algún tipo de relación entre esta piedra y la otra piedra. Es decir, la piedra de los, canda de los candados que queda como a 7 kilómetros más al sur de la piedra de los tejidos, Aquí hago una comparación entre ambas piedras, ambos diseños, digámoslo así. Eh, como podrán advertir, perdón que me fui, aquí, eh, si uno ve ya eh, los elementos tratándolos de separar, empieza a encontrar, por ejemplo, que este elemento de acá, que es un zigzag, eh, un zigzag múltiple, Aparentemente está representado acá también en la parte de, de la piedra de los tejidos, aquí en este sector, perdón, que acá. Aquí, pero de una manera mucho más, más amplia, más modular. Es decir, esto sería como la, el elemento básico y aquí se repite muchas veces. Vemos, por ejemplo, esta espina de pescado acá. Este elemento de espina de pescado parece también reproducirse aquí abajo, en este rectángulo, perdón aquí, en este rectángulo de acá, parece reproducirse varias veces. Es decir, que aquí estaría la figura base y aquí la figura modulada, en muchas repeticiones varias. Igual pasa con las líneas de puntos, con los rectángulos, como este, por ejemplo, miren este de acá, que es un rectángulo, digamos, con líneas horizontales que lo dividen, y aquí abajo podríamos ver el elemento 
que se repite también del rectángulo con líneas horizontales que lo dividen. ¿no? Entonces, ca casi que podríamos estar hablando que en la parte de arriba, en, en, el, en este mural de la piedra de los candados, eh, el elemento, aquí se meten las figuras básicas, los elementos, digamos, si fueran palabras, estas serían las letras, y aquí abajo estarían las palabras formando oraciones. Entonces vemos que podría ser un eh, tipo de código eh, que no sabemos qué significa, pero pues puede estar cifrando algo o representando, por ejemplo, si nos vamos a la referencia de los tejidos, pueden estar representando formas de, de hilar. Eh, bueno, creo que ya, está, ya llegamos a la hora, eh, voy a apresurarme un poquito para no demorarme mucho. Eh, vemos otro ejemplo, esta es una piedra, vemos a la izquierda, voy a acercarme un poquito, este motivo está pintado en eh, Tenjo, Cundinamarca, está muy cerca al casco urbano, este es el otro que les decía. Eh, como vemos esta figurita, que es muy pequeña, eh, no mide más de 5 centímetros, 10 centímetros, sin embargo tiene unos, un, unos aquí detalles interesantes, porque vemos que son líneas verticales, que podrían ser, digamos, las urdimbres, y líneas, líneas verticales que como la trama se va uniendo a esa urdimbre y va produciendo el tejido. Entonces, eh, creo que es innegable que sea o no una representación, finalmente sí estamos viendo aquí una forma de tejer, de tejer líneas o de tejer hilos, en el caso de que sea una representación. Lo hemos comparado aquí con una, una foto de una mujer eh, guayú, de los años 40, eh, usando la técnica tradicional del, 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 hilar, del, del telar de cintura, que es la manera como tradicionalmente aquí también se trabajaban muchos de estos elementos, como vemos acá a la derecha las mochilas, por ejemplo. Y vemos que nuestra figura de arte rupestre en Tenjo, pues podría estar representando la forma de hacer una mochila, o por lo menos esa lógica del tejido que se basa en unir tramas y urdimbres. Bueno, quiero mostrarles otros ejemplos de arte rupestre aquí en la, en la zona, pues en su pausa encontramos otros, muchos otros eh, ejemplos. Esta zona es muy particular porque es donde más se encuentran de este tipo de representaciones. Ya es muy difícil encontrarlas ya más al norte o aquí más al sur, ya no encontramos este tipo de diseños tan complejos que nos refieren como a esa lógica de los tejidos, ¿no? Vemos aquí otro, esta es la piedra del cementerio en su tatausa, también tiene muchos rectángulos llenos de, de elementos eh, que, los, que los conforman, zigzags especialmente. Eh, vemos acá otros ejemplos de rectángulos, por ejemplo, este, esto ya podría ser la representación de una, de una manta completa, digámoslo así, con sus dibujos eh, mucho más sim simplificados, pero pues por la forma del rectángulo nos parece referir a, a la representación de la manta, ¿no? que era el elemento, digamos, ya acabado, o, perdón que me fui, o a los, eh, o algunos elementos constitutivos del ejercicio y del arte de, de tejer, como estos hilados. Aquí vemos otros ejemplos muy interesantes, ya como completamente rectangulares, y otros que desafortunadamente aquí vemos está vandalizado con un graffiti, pero bueno, se alcanza a rescatar algo de los elementos del fondo que también nos refieren a esas representaciones de posibles representaciones de tejido. Bueno, y arqueológicamente que en Chupatauja, pues ya vimos que desde el punto de vista de las, de las crónicas, de los documentos, nos hablan de que efectivamente había tradición eh, de, de tejer en Chupatauja, también lo vemos en la representación de la colonia, pero digamos arqueológicamente no hemos podido encontrar elementos contundentes que nos eh, evidencien que efectivamente en esta zona eh, se, se, se usaba, eh, era la, la industria del tejido era pues digamos su, su, su cotidianidad. Eh, por eso eh, hace falta todavía investigar más, sin embargo aquí vemos a este señor de la izquierda eh, habitante de su tatausa, eh, él me mostró un volante de uso que, que se encontró, que está hecho efectivamente en piedra, y él lo usa pues todavía para eh, sus, eh, en su uso, en su volante de uso. A la derecha vemos algunos ejemplos de volantes de uso de la zona de Tunja, estos son del Museo Arqueológico de la UPTC, eh, pero es para ilustrar un poco que estos elementos puede que sí se encuentren, eh, si se buscan de una manera sistemática en su tatausa.
hace falta corroborarlo arqueológicamente, como les digo, pero la tradición de sus tatazas eh, eh, en cuanto a los tejidos es muy profunda y muy rica. Bueno, eh, ahora bien, ya para rematar, yo les mostré cuando les mostré la secuencia de, de cronológica de la historia de la piedra durante esos 30.000 años, como en algún momento su tatausa, eh, debido a todos los cambios que trajo la, la invasión europea, eh, sufrió de una catástrofe ecológica. Esta es la evidencia en esta foto, es de 1919, podemos ver cómo era el paisaje yermo de, este, de, este, de esta población. En torno a su tatausa vemos que prácticamente está todo pelado y por eso se le llamó durante esa época y hasta los años, hasta 1950, la década de los 50 o 60, se le llamaba su tapelado. Y esa eh, característica no es completamente natural, porque parece ser que fue derivada de un cóctel explosivo eh, que se debió a básicamente a, tres, a, a dos factores. El primer factor eh, fue el cambio del uso del suelo desde la invasión europea eh, de esos cultivos mixtos que, como vimos ellos en, en el documento que les leí, ellos cultivaban frijoles, maíz y creo que papas, si no estoy mal. Eh, y cómo de un momento a otro durante la colonia se convierte en uno de los mayores productores de trigo y cebada de... de, de de aquí el reino, el nuevo reino de Granada. Eh, es tanto así que en su tataza llegaron a haber cinco molinos de trigo, que inclusive funcionaron hasta el último, hasta la década de 1980. Esa explotación y sobreexplotación del suelo, pues empezó a generar lo que terminamos viendo. Durante 300 años un monocultivo de estos dos elementos, eh, sumado también a la explotación de, de la madera que se empezó a llevar hacia los, eh, eh, hacia los, eh, la explotación de la sal en Tausa, que tenía unos hornos que requerían mucha madera, toda esa madera se sacó de, de su tatausa, porque su tatausa, los eh, indígenas de su tatausa eh, llevaban estos elementos para transar por la sal. Y fuera de eso, pues la, las ovejas que son muy bonitas, eh, pero la introducción de la oveja y ese cambio del algodón por la lana, pues eh, empezó también a dejar sus huellas porque sabemos que eh, no es, un, es una especie eh, introducida pues, desde Europa y que, eh, digamos, la manera en que ella se mueve por el territorio, sobre todo con lo que come, ella se come los cogollitos de, de las plantas recién nacidas, pues eh, termina viéndose como una especie, entre comillas, de plaga en el sentido de que acaba con la biodiversidad. Entonces, eh, ese cambio del algodón por la lana y la, la necesidad, digamos, de, o, o pues la obligatoriedad que, que se les impuso de cultivar el trigo y la cebada, pues llevó a que finalmente se diera eh, que este paisaje llegara a, a esta crisis. Afortunadamente, y bueno, con sus bemoles, desde los años de 1950 para acá, empezó a haber todo un proyecto de reforestación en su tatausa y hoy en día se conoce como, pues es un gran bosque de acacias, pinos y eh, algo de eucaliptos. Básicamente son también especies introducidas, pero bueno, eh, digamos que su tatausa ha recobrado su color verde, como vemos aquí en la foto de la izquierda, pues ya está un poco más... Eh, digamos ambientalmente un poco más recuperada, ya también hay agua, cosa que carecía durante muchos años. Entonces, eh, bueno, vemos cómo eh, en un territorio como el de eh, este del norte de la sabana de Bogotá y el sur del Valle de Ubaté, pues confluyen una gran cantidad, digamos, de elementos que hoy en día son huellas de todo este trasegar, que hoy reconocemos como nuestro patrimonio cultural, pero que entre sí se les puede dar una lectura tejida eh, para entender que todos estos elementos pueden verse bajo un, una misma temática, en este caso la temática de los tejidos, que eh, inclusive se corrobora hoy en día, y, y lo acabamos de ver la semana pasada, eh, acabo de pasar el Festival de Tejilarte, que ya va en su tercera versión, pero que de alguna manera recoge otro festival que se hacía, que era el de Festilana, que se hacía también muy cerca ahí en Cucunubá, 
y que finalmente la expresión de, de lo que ya todo el mundo sabe en su tratado, o sea, porque lo viven cotidianamente, y lo mismo en Cucunuá, y lo mismo en Tausa, y lo mismo en Ubaté, y en otros eh, municipios aledaños, que es que eh, su tradición estaba ligado, eh, ligada, digamos, su historia eh, y su herencia al, al hecho y a la um, práctica del de, eh, hilado para eh, fabricar tejidos. Entonces, de esta manera sí podríamos como redondear y, y mirar eh, que el arte rupestre es, hace parte también de esa historia y está también ligado a través de la posibilidad de que estén representando parte de lo que fue esa tradición muy antigua, como vimos, y que hoy todavía sobrevive. Entonces estamos ante un elemento para mí excepcional, que es la tradición, una tradición de más de dos eh, mil años, eh, en que la gente ha hecho lo mismo en este territorio, que es hilar, y hoy en día pues lo están eh, sacando adelante. Yo quisiera eh, aprovechar antes de irnos a unas preguntitas, eh, pasarles un video, voy aquí a cambiar la presentación, eh, a, voy a compartirles un videito de lo que es el festival, el, festi, el, el tejilarte, perdón, el festival de tejidos en Sutatausa, los cuales pues como les digo, se acaba de, de celebrar y pues bueno, aquí les voy a... Ustedes tengan una idea. La tradición no se detiene. Desde el 10 al 13 de julio, Sutatausa Cundinamarca vivirá la tercera versión de su festival artesanal Tejilar. En esta oportunidad, llevaremos de manera virtual a cada una de sus casas las muestras más importantes de los oficios tradicionales alrededor de la lana. Una exaltación a los artesanos de nuestra provincia a través del homenaje La Hebra de Oro. Es la oportunidad de mostrarle al mundo la esencia del oficio tradicional y la cultura de nuestros artesanos y campesinos, quienes abrirán las puertas de sus casas para compartir sus saberes ancestrales. Artesano desde la casa será la conexión ideal para el intercambio cultural de nuestra provincia con diferentes regiones del país y el mundo. Invita a artesanos del municipio. Apoya alcaldía, consejo y personería municipal. Parroquia San Juan Bautista y emisora manantial FM Estero. Patrocinan empresas mineras Min Miner S.A. y P.I.G. Bueno, hasta aquí esta es la, la presentación que les traía. Eh, ahora sí, pues, eh, podría atender las preguntas con mucho gusto. Entonces, pues vamos a mirar un poquito aquí en el chat que, que nos ha llegado para con mucho gusto compartir pues sus impresiones o, o las preguntas que nos han hecho. A ver, voy a empezar desde el último hacia atrás, si, si me permiten. Eh, dice la región, perdón, les voy a mostrar aquí. La región de Sutatauza también se vio ampliamente deforestada por la demanda de madera para satisfacer la extracción de la sal y la elaboración de ollas en pueblos como Gachan, Zipacogua y Zipaquirá. Eh, sí, muchas gracias. Esto nos lo dice Manuel Gómez Aguaquiña. Muchas gracias, Manuel. Desde luego, sí, eso, eso es parte del proceso que sumó a la deforestación de este sector. Eh, alguien dice acá, eh, perdón que no sale el nombre, pero Henry, Héctor Henry Lorenzana dice, no sé si, qué es peor, si su tapelada o el bosque de acacias y pinos reemplazándolos en cenillos que están en los zarzos de las casonas coloniales. Sí, también eso ha sido muy debatido, desde luego fue la lógica que, que imperó en Dakar durante la segunda mitad del siglo XX, que eh, pues quisieron reforestar a partir de unas especies que se... Eh, digamos que crecía muy rápido y las que se les podía aprovechar especialmente de la madera, por ejemplo en los pinos, pero finalmente pues esto ha llevado a otro tipo de, de problemas ambientales que básicamente tiene que ver con la, la restricción en la bio, biodiversidad, ¿no? porque pues son especies foráneas que tampoco están, eh, no dejan muchos, digamos, servicios ecosistémicos eh, 
digamos, dentro de lo que fue el esquema de, de, de la, de ecológico pues, eh, básico y original de estos territorios, ¿no? Pues desafortunadamente han sido las eh, decisiones que han tomado nuestras instituciones. Bueno, nos eh, dice Manuel Gómez aquí, me va a permitir. Diego, ¿por qué la llaman la piedra de los candados? ¿Y qué relación tienen los actuales pobladores con estas piedras y cómo explican su presencia? Bueno, la piedra de los candados... Eh, que la, la vimos eh, más atrás, esa piedra se le dice así, eh, no, es, es básicamente porque el, al lado, justo al lado de esta y otra, que tiene unas eh, pinturas que sí parecen unos candados, aquí no hay ninguna que parezca un candado, desde luego, pero la de la derecha, que inclusive son pinturas de color blanco, no son rojas, eh, sí parecen candados y por eso es que la gente le llama así, digamos, no tiene otro, otra significación pues, especial. Eh, los, los pobladores, ¿cómo explican la presencia de estas piedras? Pues hay muchos mitos, ¿no? Entre ellos está, por ejemplo, la piedra del diablo y hay dos piedras del diablo en su tatausa y ambas tienen la mismo, el mismo mito asociado de que en algún momento en las romerías que se hacían para Chiquinquirá, eh, el diablo, como, como el diablo se tira todo y, y trata de hacerle zancadilla a Dios, entonces también trataba de que los eh, feligreses eh, no, no fueran hasta, la, hasta Chiquinquirá pues, en su romería. Entonces el diablo llevaba una roca y, y tapaba el camino. Entonces dicen que en una de esas andaduras del diablo pues eh, llegó, salió la luz, eh, en algunas dice que salió el sol, en otras dice que cantó un gallo, en todo caso son símbolos de, de Dios, de, del Dios cristiano. Eh, el diablo pues se asustó y dejó botadas las, las piedras y que esas rayas son eh, representaciones de, de las huellas del, del diablo, la sangre que les quedó marcada cuando él las cargaba en la, en la espalda, entonces básicamente se refieren al diablo porque son las leyendas con que también se han tratado de satanizar estos espacios que de pronto o muy posiblemente fueron ritualizados y sagrados para los indígenas en el pasado, ¿no es cierto? Eh, Dice alguien que, disculpe, no escuché bien lo del venado y la manta. ¿Me podría repetir, por favor? Bueno, eh, eh, sí, claro, con mucho gusto. El venado y la manta, pues, es una, es una pequeña anotación que, que, que encontré sobre, <coughs> acá, perdón, sobre Bochica. Eh, digamos que lo que dice Emilia Cortés en los años 90, ya hace un artículo que sale en el, uno de los boletines del Museo del Oro, y ella habla eh, de la tradición de Bochica y trae a colación esta imagen que está allá en el museo. Esta imagen, como vemos, es un venado sentado que aparentemente tiene unos diseños marcados que son muy similares a los que aparecen dibujados en las mantas. Y ella dice que eh, hay una posible relación entre la palabra boy, que significa manta, y chijica, que significa venado, y que la conjugación de ambas podría ser boy chijica, o sea, como bo chica, o sea, es como una, una, una hipótesis de que este elemento pues, pueda estar representando también a, a bo chica, pero pues digamos es un juego tal vez ahí como con eh, lingüístico, no me atrevería pues ni a refutarlo completamente, pero tampoco afirmarlo, ¿no? Pues por eso lo traigo a colación simplemente porque es un elemento que más que se nos eh, suma, digamos, a la caracterización de este lugar, desde lo patrimonial. Porque como les contaba, este venadito está, eh, es, fue encontrado en Carmen de Carupa, que también queda ahí en la región. Bueno, eh, acá nos preguntan... Eh, Leonardo Ayala, ¿el mural de su tatausa representa a una cacica o posiblemente podría representar a una sacerdotisa huisca? Bueno, sí. Eh, no. Bueno, primero ve veamos el contexto en el que se encuentra. Está dentro de una iglesia muy cerca al arco, al, al arco toral. Eh, es decir, es una figura que tiene un privilegio ahí importante. Desde luego tiene que tratarse de una figura... Eh, de poder, eh, creemos que más que una cacica puede ser una de las esposas o, un, o la esposa de uno de estos donantes que aparecen también dibujados en otras partes de la iglesia. Eh, estos donantes eran capitanes que eran indígenas. Ahí en, en, la, en la iglesia aparece un mural donde están los nombres. Dice que uno de los murales, que es el de eh, el juicio final, fue, fue hecho 
y donado por estos capitanes, eh, y ahí están los nombres de los capitanes. Aparentemente, este podría, ella, la, lo que llamamos la cacica, podría ser una de las esposas de uno de estos donantes, en el sentido de que pues, no tenemos idea de que hayan habido líderes, o sea, capitanas, mujeres, o, o mujeres con cierto rango, eh, pues sobre todo en este sector de Sutatauz, en esta zona. Entonces, puede ser una de las mujeres de él, o puede ser un elemento también simbólico que muestra finalmente es la la devoción y la sumisión, digamos, del indígena ya evangelizado, pues, frente a, a la religión católica. Ahí la vemos inclusive rezando el rosario, y es muy probablemente que ese rosario esté relacionado con eh, la Virgen de Chiquinquirá, porque vemos que también eh, el rosario es uno de los eh, elementos eh, iconográficos importantes dentro de la representación de la Virgen de Chiquinquirá. Bueno, ¿qué más nos, nos dice aquí eh, Sebastián Gauta? Buenas tardes, muchas gracias Diego por tan magistral presentación. Muchas gracias don Sebastián. Quiero saber si existe la posibilidad de compartir la presentación. Muchas gracias. Pues sí, don, pues don Sebastián ahí aparece en, en internet, ahí va a quedar, la pueden ver cuando, cuando, bien, cuando quieran. Igual la vamos a montar en YouTube, entonces ahí podríamos también hacer por un link, pues, para que la puedan ver desde otra plataforma, la puedan compartir. Eh, bueno, ¿qué otra pregunta hay por acá? Los, di los diseños en los tejidos, ¿con qué se pueden relacionar? Me pregunta, uh, nos pregunta Ángela Patricia Arismendi, los diseños en los tejidos, ¿con qué se pueden relacionar? No sé, yo sí, pues, les trato de ser sincero, son muy geométricos, realmente como podemos ver, vamos a ver aquí otra vez algunos ejemplos, son, son figuras muy geométricas, muy, como les decía, puede haber un proceso de abstracción eh, en estas formas, que nos refieran a, a que probablemente si hay unos referentes de representación básicos, originales, digamos animales o seres humanos en algunos casos, pero eh, en otros casos pues ya son figuras completamente geométricas que no sabemos si están representando algo o, o son símbolos de algo. Aquí vemos, por ejemplo, mire la cantidad, pues, de, digamos, de aquí estos rombos que también se encuentran mucho en el arte rupestre y en muchas de las expresiones del arte eh, muisca, digámoslo así. Aquí no sé si pueden verlo, aquí los voy a, a resaltar. Aquí hay una figura que es una figura animal. Eh, yo sé que ahí está, digamos, girada hacia la derecha 90 grados, pero si la volteamos, vamos a encontrar aquí el pico de, de un ave, probablemente que sea un pico de un ave, aquí está como una corona de, de plumas, y este es el cuerpo, pero ya de un cuadrúpedo, aquí están una, sus piernas, digamos, sus, sus eh, extremidades delanteras, las traseras, y aquí la cola en forma de espiral, es decir, estamos hablando de un ser fantástico, que es, está relacionado con los mamíferos por ser cuadrúpedo, pero también con las aves, y esta figura la encontramos en muchas otras representaciones de las... Eh, de las materialidades muiscas. Eh, en otra charla eh, he abordado un poquito más este tema, pero vemos que hay de todo, ¿no? También hay figuras geométricas muy, muy, muy diversas. Eh, muy probablemente si sean un código, yo sí creo que detrás de esto hay toda una... Eh, son, son figuras eh, hechas conscientemente, eh, no son gratuitas, no es solamente un ornamento por, por llenar espacios, sino que probablemente sí tengan un significado muy concreto. Desafortunadamente, pues hemos perdido como toda esta tradición, ¿no? Eh, otra pregunta. Esta ya, ya la respondí. Eh, ¿Quién más nos, nos pregunta por acá? Para poder apreciar mejor los dibujos sobre las piedras, ¿se pueden mojar para hacerlas más visibles? o no se debe hacer, María Isabel Vanegas. Eh, muchas gracias por la pregunta, María Isabel, porque eh, la pregunta, la respuesta es no, 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 no se pueden mojar, no he dicho, se pueden, pero no se deben mojar, eso fue desafortunadamente lo que hicimos muchos investigadores durante muchos años, y ya descubrimos que eso es un efecto, un, les crea un efecto muy nocivo a las piedras, desde luego las piedras están expuestas a la intemperie, pero digamos que se, se han relacionado con, con, los, con, con el agua de manera natural, pero cuando llegamos como visitantes a estas piedras y les aplicamos agua, el problema es que el agua penetra en los poros de la roca, por, digamos por capilaridad, y después cuando 
digamos, por evaporación, por, por, por el sol, simplemente, ella vuelve y, esa agua vuelve y sale. Al entrar y salir arrastra sales del interior, de, de, como es una roca de arisca, entonces arrastra sales hacia el exterior y, y se forman unos mm, eh, halos blanquecinos. Y esos halos van haciendo perder, digamos, la visibilidad y finalmente están, hacen perder la pintura, ¿no? Entonces, eh, no, la recomendación es que no las eh, mojemos. Eh, nos preguntan, ¿se ha evidenciado relación entre el tejido y algún árbol de la época? Mm, no, pues buena pregunta. Me imagino que pueden haber algún, algún tipo de, digamos, cerca, si sí hay juncos en los humedales, ahí cerca de su tatausa, y en Cucunubá pues tenemos la laguna de Cucunubá, en su tratado o sea, tenemos eh, el, el humedal o laguna de Palacio, y más al norte está Fúquene, y en toda esa zona sí es tradicional, digamos, el, el cultivo del, de los juncos o la enea, con la que se hace cestería, ¿no? Entonces se sacan los juncos y finalmente se, de la misma manera se van produciendo tejidos, aunque son de, de, de más, digamos, de utilitarios, o para hacer esteras o canastos. Entonces, eh, efectivamente tuvo que haber habido otro tipo de fibras, pero digamos el algodón era la más usada, digamos, para la, el vestido, ¿no?, de, de, de la época prehispánica. Bueno, muchas gracias, muchas gracias, creo que ya llegamos a una hora y media. Eh, voy a tratar de encontrar si hay otra preguntita por acá. Eh, anterior de pronto que nos hayan hecho. Diego, Diego, sobre la manta de Santiago el Menor en Suezca, hay testimonios escritos, ilustrados y fotográficos del siglo XIX y XX, de tejidos, valletes o ruanas con rayas, patrones y tinturados de colores, usados por las poblaciones indígenas y campesinas, perfectamente, sí. Muchas gracias, bueno, no sé quién nos hizo esta acotación, pero sí, eh, aquí no traje ejemplos, pero efectivamente estas, eh, estos tejidos de rayas son... Eh, eran lo, la moda, digamos, en el siglo XIX y comienzos del siglo XX. Creo que es Manuel Gómez quien nos hace esta aclaración también, y sí, muchas gracias. Efectivamente, las rayas parece que finalmente son el remanente de lo que fueron los diseños más complejos eh, de las mantas indígenas de la época prehispánica. Y fue el último que se perdió, ¿no? Las rayas. Finalmente llegamos a la monocromía de las ruanas, que yo me acuerdo que en los años 70 eran cuadriculadas, pero bueno, según la moda a veces se vuelven de colores o le sale alguna rayita, algún diseño, pero el diseño tradicional eh, lo perdimos, ¿no? Que era toda esta riqueza, digamos, de diseños tan complejos. Eh, dice Orlando Ernesto Rodríguez, eh, ¿cree usted que existe una relación entre las piedras de tejido y el mito de Bochica en el altiplano? Pues sí, yo creo que ya la... la la, la expliqué, ¿no? Muchas gracias por la pregunta. A ver, nos pregunta, ¿por qué no rodear la imagen de Jiménez de Quesada en la plazoleta de los siete tunjos, cada uno con su manta, con sus correspondientes diseños dis, discográficos, bueno, eh, iconográficos de pronto, ¿no? Eh, bueno, pues eh, como les decía, era una, un guiño que les hacía sobre eh, esta discusión que se está haciendo en el presente sobre la resignificación de ciertos símbolos, Creo que Jiménez de Quesada eh, ha pasado de agache, eh, tal vez no es una figura tan negativa en nuestro imaginario, pero si leemos las crónicas y reconocemos finalmente a él le salvaron la vida a los indígenas y eh, desafortunadamente todo el proceso que vino detrás de su, entre comillas, conquista, pues, que, pues yo lo llamo invasión, pues es el que todos conocemos, ¿no? Con sus... Eh, lados negativos y positivos, pero que sí vale la pena como replantear, porque pues finalmente son unas figuras que se han pintado siempre como heroicas, eh, como paradigmáticas, casi como modelos de sociedad, pero realmente fueron personajes que pues merecen como su lugar en la historia, pero desde luego matizados con, con también con eh, la inclusión de la historia de los desconocidos y, y sobre todo de las, eh, de las víctimas que, que cayeron durante este trágico episodio, que en su tatausa yo no les alcancé a mostrar, pero en su tatausa sabemos de eh, un genocidio de 3.000 indígenas que ocurrió y está co suficientemente comprobado y fue a manos no de Gonzalo Jiménez de Quesada, pero sí de uno de sus lugartenientes, que fue su hermano, Hernán Pérez de Quesada, eh, con el capitán Juan de Arevalo, 
Eh, este Juan de Arevalo mató a 3.000 indígenas en su Tatausa con Dinamarca en 1540. Y esto, pues, muy pocos lo sabemos, eh, y es una historia que ha quedado ahí oculta. De pronto, detrás de estos monumentos se oculta toda esa historia que valdría la pena como eh, rescatar, ¿no? Bueno, ¿qué otras preguntas nos llegan? Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Bueno, 6 y 34, les agradezco a todos eh, su participación, eh, su atención. Y esperamos vernos la otra semana con otra charla. Vamos a ver a quién invitamos porque pues a veces cuando no sale invitado pues resulto yo dando la cara, pero la idea es que aquí recibamos a más personas eh, y están todos cordialmente invitados. Si ustedes tienen una investigación que crean que merecen, eh, o sea, que, que este espacio les puede facilitar para darla a conocer, que tenga que ver con patrimonio, con arqueología... Eh, con, con estas cuestiones en torno como a la identidad nuestra de, pues como colombianos digamos en torno a lo que llamamos patrimonio arqueológico pues bienvenida aquí, aquí eh, solamente esperamos su propuesta y les damos este espacio de los miércoles o los jueves a las 5 de la tarde entonces pues bueno muchas gracias a ustedes y pues que tengan una buena noche y se cuidan mucho de, del coronavirus por favor Muchas gracias.